震惊。林美秀曾患有后天血友病，经历了令人惊心动魄的一个多月连续出血，最终才确诊为凝血功能异常，并在采访中含泪表示已经向老公交代后事。林美秀表示，一次体检中竟检查出子宫里长了东西，不过幸运的是发现的早，经过治疗成功切除了。然而术后不久，他又遭遇了一个多月的连续出血，脚上还莫名出现了一片淤青。经过医生的进一步检查，居然检测到林美秀已经患上了后天性血友病。面对这个晴天霹雳，林美秀已开始认真思考如何规划自己的后事。同时，她也告诉老公，告别仪式尽量简单些，希望大家都能保持乐观的心态。听到这些，老公深情地回应道：“如果你离开了。”我会非常难过。他一九六七年六月六日生于台湾，无论是舞者时期，还是转型为演员与主持界的翘楚，都有着极其出色的表现。经常以慈爱伟大的母亲形象亮相台湾热门偶像剧中，让观众们对这位母亲充满了深深的敬意。原来，一九八五年从国光艺校毕业的他，一九八六年便开始为蓝心湄担任伴舞工作，长达惊人的八年之久。转折点发生在家喻户晓的导演李国修的指引下。一九九四年，林美秀成功跨足舞台剧领域，进入了全新的艺术世界。二零零三年，她凭借在《黑狗来了》中的精彩演出，一举摘得台湾电影金马奖最佳女配角的桂冠，这是何等的荣耀啊！紧接着，二零零四年，她又凭借同一部作品《黑狗来了》再次荣获亚太影展最佳女配角，真是令人惊叹不已。二零一零年，林美秀在大热剧集《泡沫之下》中饰演重要角色，演技备受好评。二零一一年，她更是凭借电视剧《你的眼我的手》勇夺台湾电视金钟奖迷你剧集最佳女主角，这无疑是对她演技的最大肯定。二零一二年，她在《接再厉》凭借电视剧《我可能不会爱你》再次获得台湾电视金钟奖戏剧节目最佳女配角，实在是太厉害了。而到了二零一三年，由他主演的电影《总铺师》在台湾创下了惊人的三两亿票房。他在片中饰演的彭丰嫂一角再次引起轰动，并且还演唱了其中的插曲，真是多才多艺啊！据台湾媒体报道，那位五十多岁却有着深厚成就感的资深老戏骨林美秀，在某档热门谈话节目中毫无保留地畅谈起了自己过去几十年来源源不断的演艺生涯。更令人惊喜的是。他还毫不避讳地分享了与比自己小整整十四岁的摄影师老公相识相知的浪漫故事。说起林美秀这个名字，相信广大八十、九零后的观众朋友们一定不会感到陌生。那些年，她在众多偶像剧中扮演主角的母亲，被誉为“妈妈专业户”，其形象深入人心。然而，你可曾知道，如今略显丰满的林美秀，曾经也是一位身材苗条、舞技超群的舞蹈员呢？据了解。林美秀从十岁那年就开始学习舞蹈，随后更是凭借优秀的表现考入了国光艺校舞蹈专业，并以优异的成绩顺利毕业。毕业后，林美秀加入了专业舞蹈团，开始为一些知名歌手担任伴舞。以下这张照片就是林美秀当年作为伴舞时与陈小春、蓝心湄等人的珍贵合影。那时的她身材苗条纤细，容颜娇俏，绝对算得上是一位小美女。林美秀坦言，在为蓝心湄伴舞的那段时间里，有一天，她突然接到著名编剧徐玉婷的电话，邀请她参演戏剧。由于从未涉足过表演领域，林美秀心中有些忐忑不安，甚至以需要说很多台词为由婉拒，但最终还是被对方的诚意所打动，从此开启了长达数十年的演艺之旅。值得一提的是，林美秀在早期成为演员的同时。还会兼职担任剧组的服装管理工作。当主持人询问他为何会选择这份工作时，他直截了当地回答道：“当然是因为赚钱啦。”原来，当时做伴舞和演员的收入并不高，为了补贴家用，他每次下班后都会主动帮忙清洗袜子、内搭衣物、晾晒衣物等等。一场演出下来，大约可以赚取两千元人民币左右。虽然如此，但一年下来赚的钱仍然不足以支付给父母的红包，有时甚至需要向弟弟借钱。尽管生活艰辛，但林美秀从未放弃对演员事业的热爱。她始终坚持用心钻研每一个角色，即使戏份再少，也全力以赴。随着时间的推移，她的演技日益精进，赢得了无数观众和业内人士的高度赞赏。二零零三年，她更是荣获了金马奖最佳女配角的殊荣。对于内地观众而言，林美秀最令人难以忘怀的作品，无疑是与陈乔恩、阮经天等人联袂主演的电视剧《命中注定我爱你》。在这部剧中。
他成功塑造了陈乔恩的母亲形象，一个看似大大咧咧，实则深爱着女儿的母亲。此外，在《我可能不会爱你》中，林美秀再次挑战自我，饰演女主角林依晨的母亲，其精湛的演技再次获得观众的热烈掌声，并一举摘下了金钟奖最佳女配角的桂冠。尽管常常饰演母爱角色，但林美秀却直至四十九岁那年才步入婚姻殿堂。此前的漫长岁月中，她甚至从未设想过自己有朝一日会拥有爱情的滋润。然而，命运的神奇之处就在于她总会在不经意间为我们揭晓结局。就在二零一四年，一部名为《大喜临门》电影的拍摄过程中，这位演技精湛的女演员与年轻有为的摄影师之间擦出了爱情火花。尽管两人小心翼翼地掩饰着这份感情。但仍未能逃过诸葛亮、素珠等前辈们犀利的目光。某次闲谈中，诸葛亮实在按捺不住内心的好奇，试探性地询问林美秀：“那位摄影师手腕上佩戴的那款手表，是不是他所钟爱之物？”得知真相的林美秀只能坦诚相告，同时也向诸葛亮提出了心中的疑惑：“大哥，年龄大了再选择结婚，真的好吗？”令人意外的是，诸葛亮非但没有给出否定回答，反而鼓励道。只要你感到幸福，认为这个人能够陪伴你度过余生，那么就勇敢地去追求属于自己的幸福吧。在亲朋好友们的热烈祝福声中，林美秀与相识仅数月的摄影师迅速步入了婚姻的殿堂。婚后，她毫不畏惧高龄产妇的风险，毅然决定尝试生育。面对媒体采访，林美秀深情地表示：“我的丈夫如此年轻。”我真的很希望能够为他生下一个可爱的孩子。为了实现这个愿望，他四处寻访名医，寻求中西医结合的治疗方法。然而，过度进补导致子宫壁脱落，引发长达十小时的大出血，一下子就用掉了四张纸尿裤。尽管历经磨难，林美秀始终未能如愿以偿地迎来新生命的降临。如今的她早已看淡了生育问题，坦言道：“顺其自然吧，也许哪一天老天爷就会赐予我一个小天使呢。”没有子女也挺好的，至少不会有那么多烦心事。如果老天爷不给我这个机会，那我也不能勉强啊。后来，汝勇敢现身，坦言与小十四岁老公求子八年，竟仍无果，且每次努力皆已遭遇血崩不可思议的告终。据台媒十二月八日报道，林美秀这位饱经沧桑的五十四岁女星，在遭受屈辱之后，终于勇敢地站出来，面对媒体的镜头，她的回答让人不禁为之动容。身为台湾知名配角的林美秀，凭借其精湛的演技，赢得了“国民妈妈”的美誉。众多脍炙人口的台湾电视剧中，都留下了她的身影。更值得一提的是，林美秀曾荣获金钟视后的殊荣。入行几十年来，她的生活几乎与绯闻绝缘，堪称娱乐圈的一股清流。然而，就在2014年，他与一位比自己小十四岁的摄影师闪电般的坠入爱河，仅仅相恋五个月便步入婚姻殿堂。这一爆炸性新闻令广大网友瞠目结舌。婚后多年，夫妻二人感情依旧如胶似漆，唯独遗憾的是，至今膝下无子。林美秀曾在采访中透露，尽管丈夫正值壮年，她仍然渴望为他孕育一个孩子。然而，林美秀在婚后已年近半百。与丈夫之间存在着十余岁的年龄差距，因此怀孕难度极大。为了实现这个愿望，夫妇俩多年来四处寻医问药，尝试了各种中西医疗法，可惜依然未能如愿。更为惊险的是，林美秀曾在浴室洗澡时突发血崩，长达数小时，疑似因过度进补导致子宫壁脱落。这次意外事件使林美秀对生育观念产生了深刻的反思。这些年来，林美秀一直渴望拥有一个孩子。但是在最近的出现中，他展现出来的却是与过去截然不同的态度。在采访过程中，已经年满五十四岁的林美秀坦然面对这个问题，平静地表示：“顺其自然吧，没什么大不了的。”接着，他又主动说出了自己更想要一个女儿。虽然他的回答显得如此淡定，但仍然让人心生感慨。这次的露面也是林美秀在遭受网络暴力之后的首次亮相。据了解。在十一月十四日的深夜，比林美秀年轻十四岁的丈夫突然发表了一篇长长的文章，并附上了一张妻子受到侮辱的聊天记录截图，其中的言论极其粗俗不堪。从这篇充满愤怒的长文中，我们可以感受到林美秀丈夫内心的痛苦和无奈。然而，她仍然努力保持冷静，字里行间都流露出对妻子的坚定支持。实际上，他们的爱情之路并不平坦，仅仅恋爱了短短五个月便闪电结婚。而且双方年龄差距高达十四岁，婚后的林美秀为了生育孩子付出了巨大的努力。
，这也让许多网友为之心疼不已。然而现在，她的心态正在逐渐发生转变。这次在遭受网络暴力之后，她丈夫的坚定支持也让广大网友深受感动，真心祝愿他们的婚姻能够永远幸福甜蜜，同时也期待他们能够早日实现心中的愿望，迎来属于自己的宝贝。